გამარჯობა თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილ თემაზე Evaluate function-ი, რომელიც გვიჩვენებს ეტაპებს თუ როგორ გამოვიყენოთ აა ფორმულაში აა თვითონი ეტაპი, ან როგორ აკეთებს გამოცვლას, რა თანმიმდევრობას იცავს ფორმულის დროს. დავდგეთ ფორმულაზე, რომელიც არის შემდეგი შინაარსი: საშუალო არითმეტიკული და ანგარიშება მონაცემების, რომლებიც თუ მეტი იქნება 50-ზე, ამ შემთხვევაში ვთხოვთ ფორმულას, რომ გამოთვალოს ჯამი ამ მონაცემების, რომელსაც გაყოფ კოეფიციენტზე და კოეფიციენტის გაყოფის შემდეგ მოგვცემს რეზულტატს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ანუ თუ არ იქნება საშუალო არითმეტიკული მეტი 50-ზე, პასუხად მივიღოთ 0. მოდით ნახოთ დავდგეთ ფორმულაზე და გამოთვალოთ ბრძანება evaluate ფორმულა ფორმულა მენიუდან. evaluate ფორმულაში ვხედავთ პირველი გამოითვლება average-ი, რომელსაც დავაწერთ ეს არის 25 მთელი 25, რაც მეტია ცალსახად 50-ზე, ამიტომ გადავალოთ შემდეგ ეტაპს. ეს არის უკვე true და შემდეგ გვაქვს ჯამი. ჯამში კლავ evaluate-ი და მივიღეთ 151, შემდეგ ეტაპი კი გვახლავთ 10 მეტერთმეტე უჯრის გამოთვლა, რომელშიც შეგვიძლია სტეფინს დავაჭიროთ, რომ დავინახოთ ქვეშ რა წერი, ანუ რა არის ამის ქვეშ. ეს არის სამიანი, სტეფაუთი უკან გვაბრუნებს და ვაგზელებთ რომ 151 გაიყოფა 3-ზე evaluate-ი და ვნახავთ უკვე საბოლოო ჯამში if true მაშინ 47, ანუ რეალურად მე true არგუმენტი უნდა დააბრუნოს, დავწვებით evaluate-ს და პასუხი არის 47. close და მივიღეთ რეალურად 47-ს. თქვენ ახლა დაუშევთ სპეციალურად შეცდომას 0 და როგორც ხედავთ, აი ამ შემთხვევაში გვაქვს შეცდომა. ჩვენ გვაინტერესებს რამ გამოიწვია შეცდომა, ძირითადად evaluate ფორმულა სწორედ ამიტო გამოვიყენებთ და ვუყურებთ ეტაპებს. პირველი ეტაპი კვლავ 25 მთელი 25 მეტია 50-ზე ანუ true-ა, შემდეგ ჯამი, რომელიც 151-ია, შემდეგ a თერთმეტი რომელიც არის 0 და როდესაც 51-ს გავყოფთ 0-ზე, აი სწორედ აქ დავინახავთ რომ გვაქვს ერორი. ესე იგი პრობლემა ჩვენ გვაქვს არა if-ში, მაგალითად არამედ პრობლემა გვაქვს განაყოფში. სწორედ ასეთი ეტაპები შეგიძლია ნახოთ ხოლმე და შეხვდეთ სხვადასხვა ფორმულაში, სხვადასხვა ეტაპზე, ძირითადად ეს გამოიყენება როდესაც ერთ უჯრაში კომბინირებულია რამოდენიმე ფორმულა, რომ დაინახოთ რომელ ფორმულაში დაუშვით შეცდომა ან რატომ არ არის შედეგი. შეიძლება იყოს შედეგი არასწორი, თუმცა შედეგი იყოს და არ იყოს ერორი. ამიტომ ეტაპების მიხედვით გააკონტროლებთ თქვენს მიერ დაწერილი ფორმულის სიზუსტეს. აქვე გეტყვით, რომ არსებობს ძანებები, რომლებიც მაგალითად შემდეგნაირად გამოიყენება. მაგალითად 3-ანზე ავირჩიოთ ძანებ ან დავდგეთ აი ამ უჯრაზე და ავირჩიოთ trace dependence. ნახეთ, რომელი უჯრა გამომდინარეობს აქედან. აქ გაესვა ხაზი, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწერია აქ ტოლია ფორმულა ტექსტი, რომ პირდაპირ ვხედავდეთ ფორმულის არ. მაგალითად შეგვიძლია ავირჩიოთ trace precedent, რომელიც გვაჩვენებს თუ საიდან გამომდინარეობს ეს უჯრა. არა ეს სად გამოიყენება, არამედ ეს საიდან გენერირდება. აი ეს ორი უჯრა. ნუ შეგვიძლია ერთი და მეორე ვერსიაც ჩართული ვქონდეს და მათ შორის მივცეთ ძანება remove errors. აქვე გეტყვით რომ თუ ჩვენ ვიყენებთ უჯრას პირობითად ამ უჯრას plus გაუშვათ ეს უჯრა. ხოლო ეს უჯრა თავის ხრივ ტოლია ამ უჯრის და ენტერს დავართავთ ამ შემთხვევაში გამოგვიყვა შეცდომა რომელიც გვაჩვენებს რომ ეს არის ერორ ჩეკინგი ანუ სადაც შეცდომა არის და მიზეზი სწორედ ამისი გახლავთ ის რომ ერორი ჩეკინგის დროს ჩვენ აი ასეთი ტიპის უჯრა შეხვდა მადლობა ყურადღებისათვის და აი ცირკულ რეფერენსი პირველი ან მეორე რომელიც გვაჩვენებს თუ რომელიც აიდან გამომდინარეობს გამოიწერეთ ჩვენი არხი